என்னுடைய முழு பேர் வந்து பகவத் சிங் என்னுடைய ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் நேம் வந்து பகவத் சிங் அது என்னுடைய பேரண்ட்ஸுகள் பேரண்ட்ஸுக்கு வேண்டியவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த நேரத்தில் ஒரு நேஷனல் ஹீரோ வந்து பகவத் சிங்கிறவர் வந்து நேஷனல் ஹீரோ அவருடைய நினைவு அந்த பேரை வச்சுட்டாங்க அதனால நான் வந்து அந்த சிங்க மட்டும் எடுத்துட்டு பகவத் சிங் பேசுறேன் எது எந்த குழப்பமா இருந்தது இல்ல அவ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அது இப்ப ரீசெண்டா ஒரு ஃபோர் ஒரு ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னால வந்தோம் இல்ல பரவச நிலைகள்லாம் ஏற்பட்டது கூட ஆப்டர் மேரேஜ் தான் அந்த நிலைகள்லாம் கூட ஏற்பட்டது ஆமா இது என்னை பொறுத்தளவுல கல்யாணத்தையும் அதே சம்மந்தப்படுத்த முடியல இல்ல இதுக்கு அது ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல இல்ல அது வந்து நாங்க வந்து ரொம்ப காலமா அந்த பயிற்சியிலே இருந்ததுனால பதினெட்டு வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடறோம் மேரேஜ் வரும் மேரேஜ் வந்து இருபத்தி ஏழுல என்னதான் மேரேஜ் நடந்தது கிட்டத்தட்ட அந்த டைம்லயே கொஞ்சம் ஓரளவு நேச்சர் வந்து கொஞ்சம் சாப்டா அப்படியே மாறிட்டு நம்ம பயிற்சிகள் எடுக்க எடுக்க அந்த மாதிரி இதுகள் போறது நம்முடைய அணுகுமுறைகளை வந்து கொஞ்சம் நெறிப்படுத்துறது ஆமா அவங்களுக்கு எதுக்கு சமஸ்தான் நம்ம தொந்தரவு பண்ணாம இருந்தாங்க அவ்வளவுதான் அதாவது எல்ல அதாவது நிறைய அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு ஏன்னா இது யார் யாரெல்லாம் குருன்னு நம்ம சொல்றோமோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம முரண்பட்டுட்டு தான் இருக்கோம் இப்ப என்னுடைய அணுகுமுறை வந்து அதுல கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கிறனால நம்ம அவருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவா நான் இல்லைங்கிற மாதிரிதான் ஆயிருது சொல்லலாம் அப்படி கூட சொல்லலாம் எல்லாருடைய உதவி இருக்காது மற்றவங்களுடைய உதவி இல்லாதபடி நானா மட்டுமே வளர்ந்தது இல்ல எல்லாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதுல இருக்கு அதாவது இதுல வந்து இந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு நம்ம சொல்றோம் நம்ம உடம்புல வந்து எனர்ஜி ஃபீல்டு இருக்கு நம்ம அனுபவங்கள் எல்லாமே அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு தான் இப்ப நம்ம கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு நிலை வருது பாத்தீங்களா இந்த உணர்வு நிலைய நிர்வாகம் பண்றது அந்த உணர்வு நிலையை நிர்வாகம் பண்ணும் பொழுது நீங்க ஆனந்தமான அனுபவங்கள் வரலாம் சில சக்திகள் வரலாம் இதுலாம் யோகாவோட சேர்ந்தது நீங்க ஒரு பயிற்சி பண்ணியோ ஒரு முயற்சி பண்ணியோ எதே ஒண்ணு பண்ணும் பொழுது அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து வைப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது சில அனு அனுபவங்கள் வரும் சக்திகள் வரும் என்னெல்லாம் வரும் ஆனா அந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணும் பொழுது கொஞ்ச நேரம் அந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க ஒரு நல்ல தியானம் பண்றீங்க நல்ல தியானம் பண்ணி அமைதியா உட்காந்து அற்புதமான ஆனந்தத்தோட இருக்கும்போது யாராவது உங்களை திட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி திட்டிட்டு போப்பா நீட்டு பார்த்து நீங்க போட்டு போயிருவீங்க இப்ப அதே நேரில் அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு சொன்னா கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் அப்படியே அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு உங்களை விட்டு போயிரும் அது ஒரு நம்ம ஒரு கீ கொடுக்குற மாதிரி தான் அந்த கீ முடிஞ்ச உடனே டவுன் ஆகிடுற மாதிரி அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு உங்களை விட்டு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மறைஞ்சிடும் இப்போ அதுக்கு பிறகு அவர் அந்த திட்டினவர் வந்து நேற்று திட்டும் போது அவர் அமைதியா சிரிச்சுட்டாரு இன்னைக்கு வந்து திட்டி பார்ப்போம் என்ன செய்யற பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அன்னைக்கு வந்து உங்களை திட்டினா நீங்க பிளாரணி போட்டுருவீங்க அப்ப என்னடா நேற்று அமைதியா சிரிச்சுட்டு இருந்தாரு திட்டும் போது நீங்க அடிச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட வேண்டியது வந்துடும் அதனால என்ன சொன்னா அந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட கிரியேட் பண்றது தான் இந்த யோகாவோட சேர்ந்தது இந்த யோகாவில தான் அந்த மாதிரி அம்சங்கள்லாம் இருக்கும் இப்ப இந்த குண்டலினி யோகா இதுகளெல்லாம் வந்து சக்கராசு இதெல்லாம் வந்து சில இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயங்கள்ல அதெல்லாம் வந்து ஆனா அதே நேரத்துல நெறிப்படி செய்யணும் இப்ப எத்தனையோ வந்து அந்த கொஞ்சம் ஓவர் டோஸ்ல ஜலது போயிட்டுன்னு சொல்லி சொன்னா பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்துடுறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆயிட்டு அந்த மாதிரி ஆயிட்டு எனக்கு கை கால் இப்படி இழுத்துக்கிட்டு அப்படி இழுத்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி பிறகு மெடிக்கல் இப்ப நான் என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து பிறகு நானே மெடிக்கல்க்கு ரெஃபர் பண்ணி சில எல்லாம் குணப்படுத்தலாம் விட்டுருக்கிறோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிருது அதனால அது அதை அளவோட பண்ணிட்டா நல்லது எந்த பயிற்சியா இருந்தாலும் அளவோட வச்சுக்கிடலாம் ஆனா எல்லாம் உண்மை இருக்கு எதுவுமே போய் கிடையாது ஆனா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு முழுமை கொடுக்காது ஆனா எல்லாருமே வந்து இப்ப நம்ம வெறுமனே ஒரு டைரக்ட் வெறுமனே ஞானத்தை மட்டும் நம்ம சொன்னோம்னு சொன்னா எப்படி சொல்ல முடியும் 
நீ ஒண்ணும் பண்ணணும் சும்மா இருந்து சொன்னா யாருக்கு என்ன வழங்கும் அவன் ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனையில வருவான் அது அப்படிதான் இருக்கும் சும்மா இருப்பாப்பா சொன்னா அவங்களுக்கு அது எடுத்துக்கிடவே முடியாது அது அது வந்து கொஞ்சம் அவங்க பரிபோக்கம் அடைஞ்சு இந்த நாம சொல்ற ஸ்டாண்டர்டுக்கு புரியற அளவுக்கு வர்றதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி இதுகள்ல தான் இதெல்லாம் வந்து அவங்களை வந்து இந்த மாதிரி சக்தி இந்த தியானங்கள் பண்றது குண்டல் யோகா பண்றது பிராக்டிஸ் பண்றதுலாம் வந்து உங்களை வந்து ஏதோ ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா ஆக்குற மாதிரி தான் நீங்க முதல்ல வந்து சீப்பு சூப்பர் ஹீரோவா ஆக்கணும்னு நினைச்சா உள்ள வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடுறீங்க வந்தது பேர் கடைசியில வந்து நீங்க வந்து ஜீரோ நிட்டு புரியணும் ஹீரோ இல்ல ஜீரோ நிட்டு புரியறதுக்கு தான் ஞானம் இது வந்து யோகாவில் வர்றதுலாம் உங்களை ஹீரோ ஆக்குற ஒரு முயற்சி ஆனா நம்ம ஆசைப்பட்டது ஹீரோ ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி உண்மையிலேயே வந்து உண்மையான ஹீரோ வந்து நீங்க ஜீரோ ஆகிறது தான் ஹீரோ ஆனா நாம வந்து ஹீரோவாகவே ஹீரோ ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் அந்த ஹீரோவாக ஹீரோ ஆக முடியாது அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது எல்லாருமே வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய பின்னணியில நல்ல பயிற்சி எல்லாம் பண்ணிதான் இருப்பாங்க பயிற்சிகள் பண்ணாத அப்படி இந்த இடத